ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோராஸ் கிச்சன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் நோம்பு கஞ்சி ரெசிபியோடு உங்களுக்காக வந்திருக்கேன் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் முதல்ல பார்த்துக்கலாம் பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு நான் வந்து ரொம்ப அல்ல எடுத்திருக்கேன் அது ஆப்ஷனல் தான் அது கூட கொஞ்சம் பூண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில்ல இன்றைக்கி நான் சிக்கனில் தான் செய்ய போகிறேன் அதனால் நூறு கிராம் அளவுக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கேரட் பீஸ் இது ரெண்டுமே நான் வீட்டில் வந்து கட் பண்ணி ஃப்ரீ ஃப்ரீஸில் ஸ்டோர் பண்ணது அப்புறம் நோம்பு கஞ்சி மிக்ஸ் இந்த நோம்பு கஞ்சி மிக்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் இன்னொரு வ்ளாகில் போட்டிருக்கேன் அதை போய் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க கடைசியாக தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி லாஸ்ட்டில் ஊற்றுறதுக்கு கொஞ்சம் அரைக்கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கஞ்சி மிக்ஸை வந்து நம்ம ஊற வச்சிடலாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஊற வைங்க இப்போ ஒரு குக்கரில் ஒரு குழி கரண்டி அளவுக்கு ஆயில் போட்டு அதில் வந்து தாளிக்கிற வேண்டியதெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடுங்க அப்புறம் பூண்டு பச்சை மிளகா கருவேப்பில்ல இத்தனையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் அடுத்து வெங்காயம் தக்காளி வெங்காயம் தக்காளி வந்து நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக செய்யக்கூடாது நான் ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயமும் குட்டி சைஸ் தக்காளியும் தான் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம கொஞ்ச நேரத்தில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுடலாம் லைட்டாக சாட்டே பண்ண பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து கொஞ்ச நேரத்தில் காய்கறி ஏதாவது உங்கள் இஷ்டப்பட்ட காய்கறி சேர்த்து அதோடைய போன்லெஸ் சிக்கனையும் நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க இந்த பச்சை வாசனம் அதாவது இந்த காய்கறியோட பச்சை வாசனம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கின பிறகு அரை டீஸ்பூன் கம்மியாகவே ஜீரகத்தூளும் கொஞ்சமாக கரம் மசாலாவும் சேர்த்துக்கிறேன் அது போட்டு லைட்டாக சாட்டே பண்ண பிறகு நம்ம கஞ்சி மிக்ஸை போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு கஞ்சி மிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஏழு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இது கூடவே நான் கொத்தமல்லி போட்டுற போகிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் புதினா கூட போடலாம் நான் புதினா சேர்க்க மாட்டேன் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு ஆறு விசிலுக்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா அரிசிலாம் குலஞ்சி வந்திருக்கு நீங்கள் அரிசி வந்து குருணை கூட பண்ணாமல் போடலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் பட் இது ஈஸியாக இருக்குன்றதுனால நான் இந்த மாதிரி செய்கிறேன் நோம்பு கஞ்சி வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணாமல் இப்படியே கூட சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ கடைசியாக நான் எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பாலையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கலந்து விட்டுறேன் இதுக்கு மேலே நான் கொதிக்க விட மாட்டேன் அந்த சூட்லேயும் தேங்காய் பால் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆயிரும் இது நேரம் ஆக ஆக இந்த கஞ்சி வந்து நல்லா இறுகி கெட்டி ஆயிரும் நீங்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் சர்வ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் சுடுதண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் இந்த ரம்லான் மதத்தில் இந்த ரோம் கஞ்சி கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் இன்னொரு வ்ளாகில் இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரும் சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி பாய்